Segundo día de visita del presidente Iván Duque a las grandes compañías tecnológicas de los Estados Unidos. El mandatario busca apoyo económico y cooperación tecnológica para impulsar el emprendimiento en el país. La noticia está en Seattle con Juan Pablo López. Juan, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, los saludo desde la sede de Microsoft en Seattle, en los Estados Unidos. Inteligencia artificial, cooperación en desarrollo tecnológico, economía digital e inversión en el país son entre otros los temas que el presidente Iván Duque está tratando en este segundo día de agenda en los Estados Unidos con gigantes tecnológicos de la talla de Microsoft y Amazon. A su llegada a Seattle, en el estado de Washington, el presidente Iván Duque destacó la importancia de que líderes globales en tecnología como Microsoft miren al país como centro de innovación y oportunidades de negocio. Vamos a hablar de los temas de ciberseguridad de gobierno digital, vamos a hablar también de las cadenas de servicios en las cuales las empresas colombianas pueden ser proveedoras también de gigantes de la tecnología en este país. En su segundo día de correría por las sedes de los gigantes tecnológicos, el jefe de Estado aseguró que confía que otras firmas emblemáticas como Amazon tomen protagonismo en los modelos de inversión del país. Amazon ha hecho una inversión muy grande en Colombia, está apostando a 700 empleos, quiere llevarlo a 2000 empleos, son empleos muy importantes en tecnología, entonces venimos a reafirmar ese vínculo con Colombia. El gobierno prepara la presentación de los primeros centros físicos de emprendimiento que estarán ubicados inicialmente en Bogotá. El plan es formar a 3000 nuevos emprendedores en los próximos cuatro años. En el caso de Amazon, el presidente Iván Duque manifestó que busca que Colombia sea un centro de servicios globales de esta y otras compañías de desarrollo tecnológico y además también que a través de la economía naranja se pueda convertir el país en productora de contenidos audiovisuales. De la información por el momento desde Seattle en los Estados Unidos con la cámara de Norbey Hernández, Juan Pablo López, Noticias RCN.